يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی صحابہ سے گفتگو فرماتے اور صحابہ حضور کی گفتگو کو سنتے اور کبھی کسی بات کی توضیح چاہیے ہوتی تو وہ عرض کرتے رائے نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہماری رعایت کیجئے تو بدخصلت یہودی حضور علیہ السلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے تو اس لفظ کو تھوڑا سا بل دے کے زبان کو ٹیڑھا کر کے بولتے اور یہ یہود کی لغت میں گالی تھی اور اس طرح حضور علیہ السلام کی توہین کرتے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں وہ لغت یہود سے واقف تھے تو وہ یہودیوں کے پاس گئے اور کہا کہ آج کے بعد اگر تم نے میرے نبی کے لیے رائنا کا لفظ بولا تمہاری گردن کاٹ دوں گا انہوں نے کہا کہ یہ لفظ تم بھی تو بولتے ہو ہم نے بول لیا تو کون سی قیامت آ گئی حالانکہ مسلمان تو دوسرے معنی میں بولتے تھے حضرت سعد بن معاذ کے دل میں آیا کہ اگرچہ مسلمان اچھے معنی میں بولتے ہیں لیکن یہ اس سے ایک جو ہے وہ بہانہ تلاش رہے ہیں تو میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ لفظ بولنے سے روک دیا جائے تو یہ اس غرض سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے جب یہ پہنچے تو جبریل پہلے پہنچ چکے اور یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی اے ایمان والو میرے حبیب سے کلام کرتے وقت مت کہا کرو رائے نہ چونکہ یہ لفظ وہ ہے جس کے پہلو میں کھڑے ہو کر میرے نبی کی توہین کرتے ہیں لوگ اگرچہ تمہاری نیت ٹھیک ہے لہجہ بھی ٹھیک ہے لیکن آج کے بعد تم نے میرے نبی کے لیے یہ لفظ نہیں بولنا یا اللہ کوئی اور لفظ بولیں گے تو منافق وہ بھی بولنے لگ جائیں گے کہا نہیں اس کے متبادل ایسا لفظ دے رہا ہوں کہ قیامت تو آ سکتی ہے کسی منافق کی زبان پہ نہیں آ سکتا وہ لفظ کیا ہے وہ کول انزرنا عرض کروا کا نظر کرم کیجئے یا رسول اللہ انزر تو یوں پکارا کرو یہ لفظ نہیں بدلا جا سکتا اور یہ بیدوی کا رنگ آ ہی نہیں سکتا اس میں تو یہ لفظ بولا کرو رائے نہ کا لفظ نہ بولو اور آگے فرمائے وس مو اور دھیان سے سنو تمہیں پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے حضور تو ایک بات کو دوہرا دوہرا کے تین مرتبہ بیان کرتے ہیں تو اتنے کان لگاؤ اتنی سماتیں بچھاؤ کہ تمہاری روح تک حضور کے لفظ اتر جائیں تمہیں دوبارہ پوچھنے کی لوڑ ہی نہ پڑے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے اور آگے ارشاد فرمایا اور نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے اور نہ مشرق کہ اتاری جائے تم پر کچھ بلائی کفار کی قسمیں بیان فرمائی یعنی جو اہل کتاب ہیں اور نہ مشرقین یہ دونوں قسمیں کفار کی ہیں اہل کتاب کے لیے اصطلاح تو اہل کتاب ہی بولا جاتا ہے لیکن انہوں نے بھی حضور کا انکار کر کے اپنے کفر کو ثابت کیا تو کہا کفار کی یہ دونوں قسمیں مشرقین بھی اور یہودی بھی یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ محبوب آپ پر کوئی اللہ کا فضل ہو چونکہ یہودیوں کو یہ دکھ تھا کہ بنو اسحاق سے بنو اسماعیل کی طرف نبوت کیوں آئی اور یہ جو مشرقین مکہ تھے یہ کہتے تھے سردار ہم اور نبوت مل جائے ایک یتیم بچے کو تو یہ کیسے گوارا ہو تو وہ کہتے ہیں یہ اگر ملنی ہوتی تو یہ ولید بن مغیرہ کو ملتی یا فلاں طائفی کو ملتی اور طائف کے رو سا کو زیادہ غصہ تھا وہ کہتے تھے کہ ہمیں ملنی چاہیے تھے اگر اللہ نے نبوت دینی تھی تو ہم اتنے امیر کبیر لوگ ہیں تو ہمیں نبوت دی جاتی لیکن اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے وہ جس کو چاہے نبوت کا تاج بنا دے اللہ اکبر اس نے ازل سے اپنے محبوب کو محبوب خدا بنایا ہوا تھا تو اس کو کسی کے مشورے کی کیا ضرورت لیکن انہیں دکھ ہوتا جب وہی اترتی کرم ہوتا ادب کی آیتیں اترتی تو یہ سڑ بل جاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن کہا محبوب تو کبھی چاند کے ٹکڑے کا رکھ کبھی سورج کو بلا کبھی پتھروں کو کلمہ پڑا انہیں پتا چلے محمد عربی کی شان کیا ہے تو یہ ان کے اندر آگ لگ جاتی یہ کیا ہو گیا ہرن بھی آ رہے ہیں پتھر بھی بول رہے ہیں رخت بھی کلمے پڑ رہے ہیں کبھی چاند انگلیوں پہ رقص کر رہا ہے کبھی سورج پلٹ کے آ رہا ہے کبھی درخت گواہی دے رہے ہیں تو اللہ فرماتا ما یود اللہ زین کا فرو من اہل کتاب ولمشرقین اللہ اکبر فرمایا کہ نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے اور نہ مشرق کہ اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہارے رب کی طرف سے اللہ فرماتا ہے پسند کریں نہ کریں واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنے رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے اور اللہ تعالی بہت بڑا فضل والا اور کرم فرمانے والا ہے